救我爸爸！哟、呃，谁是你姥姥啊？真是晦气！继续抽这傻东西，再抽五百 CC。我不许你再抽我爸爸，要抽就抽我的。老太君，这傻子给您说鞋已经抽了不少，再抽恐怕就活不了了。怎么，你还心疼这个傻子赘婿啊？他死了，不正好成全你？哎，老太君，一个傻子，我心疼什么呀？我是怕您一旦再要输血，这傻子没了挺麻烦的。这不是还有个小的吗？跟他那傻爹一样，更年轻，更有活力，正好回我所用。抽，抽我的，不，不要抽我的。太小，爸爸，你会被他们抽死的。妈妈，你救救爸爸！哎，别叫我妈妈，我可不是你妈妈。这傻子害我成了江省的笑话，我不送他死的，已经是人死了。求求你们救救我爸爸！叫，你们全是我苏家的耻辱，死了才干净。我们走。姥姥，不要走！救救我爸爸！救救我爸爸！放开！放开！你不要我爸爸，我不走。哎呦，真看不出来，你们还父女情深呢。老太君，这小小毕竟是这个傻子一手带大的，感情深厚。小小，你真愿意代替你的傻爹被抽血是吗？哎呀，真是个孝顺的孩子，我都有点不忍心了。哎，抽抽我的，小小，我的，我的。家主，家主，你抽我的。父子女孝啊，我怎么忍心不成全他们呢？老弟弟，你不会真的想救这个傻子废墟吧？我的身体已经恢复大半，这个傻子自然让他自生自灭了。那这个小子呢？小的，自然是带走做我的供血机器了。带走。我不拿，我不拿。哟、啊，这傻子还会生气呀、啊？你看他那眼睛，像不像要吃了我？老太君，何必跟一个快死的傻子计较？我们走吧。还我女儿，还我女儿！你个傻子，怎么养女儿？还我女儿！还我女儿！松开，松开你这个废物！傻子，我告诉你，从今以后，你别想再见小小一面。老太君，您受惊了，我们走。街头了，在我苏家白吃白喝这么多年，我不过让他点血，他居然还不愿意。小小的血不能收，会会死的。傻子还敢顶嘴，给我往死里打！啊啊啊啊啊老太君，这傻子不会死了吧？死了正好，我苏家还少了一个耻辱。把他给我丢远点，省得脏了苏家的地。情义，情义，情义！谁、啊啊啊啊、谁在说话？无乃是天道，你你你你你是什么东西呀？啊！你就是我，我就是
尽皆失败，临时被封，使你痴痴傻傻，听我吩咐，含膝而坐，五心朝天。哎，西呼，五后天福气，西呼，那天地之灵，西。哎，不行，我要去找香香，去找香香。真没用，才抽这么点就不行了。我看他就是装样子罢了，才抽这点血，这矫情的厉呀。老太君，会不会出事啊？要不给他叫个医生？我苏家的钱岂能浪费在这种人身上？好歹也是苏家的血脉吧？什么血脉呀？只不过是我苏家的耻辱罢了。这小东西怎么办？还能怎么办啊？扔出去，自生自灭吧！我女儿，我女儿，我女儿，傻子！你女儿，我这不就给你带来了吗？行、啊、行，慢点，慢点。哟，还真是妇女情深，我好感动啊！妈妈，你别不要我，血已经抽了，你已经没用了，跟你那个傻子爹一块滚出去吧。妈妈，小小以后会听话，你不做饭打扫卫生，你别跟小小和爸爸走。你要是真听话，就该带着你那个傻子爹滚，别在这拖累我。把他们给我打出去！追寻、啊，你敢打我？你明知老太君身患重疾，还不肯为这献血分忧，视为不孝，还敢动手打我？社会不忠，此等不忠不孝之人，不配留在苏家，给我打出去！魔，魔，哎，魔，魔！哎呀，滚开，脏死了！魔，啊魔，啊啊啊！傻子，想要吃的？啊啊啊！拿去吧。啊、哎，杨小，哎哎，杨杨老师，杨杨老师。爸爸，你为什么跟别人的爸爸不一样？你要是跟别人的爸爸一样，小小就不会被赶出来了。傻子。离开了苏家，活不下去了吧？哟、哎，哎哎哎，傻子还这么害怕的啊？用不了多久啊，你老婆就会成为我的人。没用的废物，人傻也就算了，老婆给你，你也护不住啊！哎哎哎哎哎哎哎哎哎、别害我！傻子，你还敢打我呢！爸爸，爸爸！爸爸，爸爸！爸爸，这就死了？别是装的吧？爸爸，爸爹。傻子，别在这讹人啊！哎，哎，真死了！我、哦、操，这这我们应该怎么办啊？什么怎么办啊？他的头自己磕到了你的棍子上，跟我有什么关系啊？我先走了。爸爸，爸爸，你醒醒！爸爸，你不要丢下小小一个人。<笑>天不绝我其意，天是干，人是归位。爸爸，你没事吧？小小乖，爸爸没事了。八年前，我被奸人所害，临时被封，变得痴痴傻傻
，居然女儿跟着我受这种苦，不幸好，回魂噩骂你，终于回头了。爸爸，这个给你吃。小小乖，咱们不吃这种脏东西啊。我们不吃不行，小小和爸爸会被饿死的。如果不是因为我受了伤变得痴傻，也不会让小小跟着我受这么多苦。小小，你放心，爸爸已经恢复了，以后再也不会让小小挨饿受苦的啊。小小不苦，小小只要跟着爸爸，干什么都不苦。小小，走，咱们回家。我们去哪儿呀？妈妈和姥姥会给我们赶出来的。你放心，他们怎么把我赶出来，就得怎么把我请回去。敢闯我宿舍大门，你不想回来？我回我自己家，难道还要经过你们同意？今日老太君大寿，无关人等，一律不准进入。我是苏家女婿，这是老太君的亲孙女，怎么算无关人？一个被逐出苏家的废墟也配？<笑>那傻子滚出家门，又恰逢我大寿，简直是双喜临门呐、啊！<笑>你一走啊，我看路边的狗都碎眼了不少。<笑>哎呦，恭喜老太君呐、啊！哎呦，皇上，您来了，哎，快请坐，快请坐。<笑>老太君，我报是略备薄礼。祝老太君您江山不老，福寿无疆啊！还希望您不要嫌弃。哎呀，老少人能来已经是老身的荣幸，还送什么礼呀、啊？三千万的贺月，哎呀，皇上，您一出手可就是好礼呀、啊！小意思，小意思，您是静涵的长辈，那就是我的长辈，肯定得孝敬您呐。哎呀，若非老爷子呀，非让让傻子入赘进来，岂会错失了跟鲍少结为亲家的机会呀、啊？哎呀，现在也来得及呀、啊！我鲍氏少奶奶的位置始终给静涵留着。好，好，好！十四母亲有今日过寿啊，今天就把这亲事给定下来。啊、大喜的日子，怎么能死得了我？今日休生的，你们竟然放着傻子进来给我们添堵！老太君，我们实在拦不住啊！你一个傻子，你们都拦不住，要你们何用？快滚！傻子，这大喜的日子你来干什么？真晦气！这是我家，我还不都回了？你家，苏家跟你早就没有半点关系了。苏景涵，当初可是苏老求我住这苏家，必有苏。你口气倒是不小。苏家难道还需要你一个废墟？我看啊，他就是跟着他混不下去了，想回来吃软饭的。傻子难道不傻了？还知道拿我爹当大钱来？不傻又如何？照样是个一无是处的废物，岂能和鲍少比较？我苏家的女婿啊，只能是鲍少一人。苏家是打定主意要背信弃义的，我看背信弃义的人是你。苏家收留你这么多年，你但凡有点良心，都会滚得远远的。祝你老婆和我新婚快乐。你但凡有点良心，都会滚得远远的。祝你老婆和我新婚快乐。贤女，我知道你舍不得我，可你要真的爱我，就该学会放手。鲍少一出手就是价值三千万的订单，你又能给我什么呢？我能救你的命。当初苏老让我入赘进来，便是以我至死命搏，这死来邪心，当苏家无恙。<笑>哎，谁说他傻呀、啊？我倒觉得他精明的很呐、啊，还学会骗人了，真是让人笑掉大牙了。我劝你还是赶紧滚蛋，别在这撒我们气。即日是老太君寿宴，我看他呀，就是故意过来捣乱的。你你什么你呀、啊？老太君，难道你要任由他继续张狂下去吗？我看这废纸啊，是完全没有把你的放在眼里。他今日能这么欺辱你，明日就不知道能做出什么丧心病狂之事了。听到没有
，别气死！还不赶紧滚！着急把我赶出苏家，就是为了要报恩，给的那点好处吧？你们狼狈为奸，是会遭到报应的。我看嫁给你，就有的报应。我看嫁给你才是我的报应。我在江省也算是顶尖美女，有身材有身材，要容貌有容貌。若非是我爹把你捡回来，逼着我嫁给你，我早就嫁给江省顶尖富豪了。不妨实话告诉你，赶走你就是为了成就和鲍少的婚事又如何？让你一个傻子在我苏家平平安安待了这么多年，已经是我苏氏心善了。这些年我在苏家的待遇还不如一条狗，这也算心善、啊？你也配跟狗比？狗还能看家护院？你除了在你这个废物女儿白吃饭之外，你还能干什么？你和我苏，笑话！人家鲍少一出手就是三千万的订单，不但能庇护我苏家，还能把我苏家青云直上。哎呀，真正给静涵幸福的只有鲍少。指望一个废人给他幸福吗？老太君差差走了眼。废婿，你胡说什么？我有没有胡说？你心里清楚，想给静儿，只怕鲍少有心无力啊。你你这是污蔑！你你这是污蔑，鲍少。继续说的，一个脑子不正常的傻子在动什么？我看，我看你就是挑拨我们之间的关系。我有没有胡说？你心里门清。我瞧你这面相，刻薄阴险，六亲远佛，命门火山，驯养五湖，怕是不如神道啊。金凡嫁给他，怕是跟嫁给一个废物没多大区别。你够了，他有病怕什么？我认识京都神医。到时候给鲍少扎两针，保证生龙活虎。他那冤枉钱干啥？我免费给他治。啊，舒服。啊，冬季舒畅，夏复发热，我这是枯木回春了。啊、爸爸，这个叔叔怎么尿裤子了？傻子，你对我做了什么？哎呦，我这脑伤未愈，刚才手一抖，这针好像扎错了位置啊！小子，你找死！给我上！孩子，你干什么？给我上！哎，等等，鲍少别急呀、啊，福俊现在去医院好好看看，只怕你后半辈子只能与尿袋相伴了。哎养你这么多年，对你恩重如山，你却要安福利，回来破坏玉涵的幸福。恩重如山，这些年来你视我如猪狗，连自己亲孙女的血都要偷，不顾他的死活，这也算对我有恩？这不还没死吗？再说了，我恶疾难愈，用他点血是他的福气。就是，要不是苏家，你们恐怕早就饿死了。但凡有点良心，就该主动献上自己的血，给老太君治病。你们，我怎么走啊？好，我本想看在苏老的面子上，继续留在这庇护苏家。你们不识好歹，你怪我了。小乔，你们走吧。等等。小乔，我们走。还没算清楚呢，想往哪里走？怎么，你有这么好心，还要给我这个废墟发工资？发工资？你想得美！你在我苏家这么多年，吃的喝的，包括你身上穿的用的，都是我苏家的。我算你三百万，不多吧？三百万，老太君，这些年我在你们家当牛做马，孝敬子女，连饭都是在垃圾桶里找来的。净身出户就算了，还要道歉你们三百万？怎么，你想赖账不成？你要是找不着工作，鲍少家说不定还缺个提尿桶的，我给你介绍过去。啊。哈哈哈哈哈！秦
苏家无我香火，必遭邪祟缠身，命丧此宅。老子没去吧？你吓唬谁呢？你要有这本事，先把账还了。我给你三个月的时间，还清这笔债，我放了你父女俩，否则我揍你俩下黄泉。苏老，并非是我言而无信，而是你们苏家欺人太甚，这婚事不是我的。苏静涵，苏静涵，苏静涵。做着内鬼，莫是我在做梦？苏金豪，飞絮，是不是你敢在我苏家做着内鬼？我要你的命是我劳累过度，出现幻觉，一定是，一定是。苏金寒，苏金寒，苏金寒。说中了，我们被邪祟缠身，那怎么办啊？真有邪祟也不怕他，我苏家德高望重，有再多的邪祟也能镇得住。一个傻子的胡言乱语，看把你吓的！老太君说的是，一定是我太累了，就被这小字言两语给吓着了。<笑>如今啊，你这婚已离了，江省有多少附身争着抢着要和我苏家结亲？也是随便选一个都能让我苏家青云直上，你爹就算回来也会为你开心。大我觉得也是阴风阵阵的。嘿，暗旭怎么都不安生，还祸害我苏家青。静涵。给你说了，哪有什么邪祟啊？还不赶紧回去睡觉！静海，是你吗？
电竞的。对对对，赶紧请，立刻去请。哎，等等，等等，不能请。他老太君，怎么了？那下若是出了灵的大事，一出手就要上千万。我苏氏集团一年的利润才几千万，这笔钱就这么轻飘飘的交出去。这这不是我我的账吗？若是不出现请大师，难道我们要搬家吗？这可不行，这别墅价值几千万，怎么可能说荒废就荒废呀、啊？你说怎么办？你去找他赘婿。你去找他赘婿。他之前就赌定我们苏家离了他会有邪祟缠身，定会有办法解决。知不知道他愿不愿意回来啊？老太君，您放心，那赘婿离了我们苏家，恐怕得去捡垃圾了。我能请他回来，他求之不得呢。皇上里面请，里面请。哎呀，这不是苏家赘婿吗？啊，这怎么沦落成这样了？鲍少这是治好了，觉得自己又行了，又支棱起来了。小子。之前的账我可还没给你算呢，你还敢出现在我面前？用手擦干净。你，你什么你呀、啊？我看你是不想干了，还不赶紧擦了，免得对鲍少、江省再无你容身之地。欺人太甚，欺的就是你，还愣着干什么？还不赶紧擦！欺的就是你，还愣着干什么？还不赶紧擦！鲍少欺负你那是你的荣幸，你这什么态度？要么现在给我擦了，要么现在给我滚蛋！实话告诉你，得罪鲍少，整个江省都没有你的容身之地，没有一家公司敢用你。到时候你就等着带着你的女儿去大街上要饭去吧。现在够了吧？这赘婿啊，屡次顶撞我，我要是再这么轻易放过他，恐怕以后什么阿猫阿狗都敢骑在我鲍庆的头上拉屎撒尿了。你听到没有？还不赶紧给鲍少道歉？跪下道歉！你干什么？自废我也敢反抗？再不跪下，你就等着滚蛋吧！好，我跪，我跪。这还差不多。哎，马上。我命。哎。啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！走，小子，你是不是不想活了？你是不是不想？你是不是不想活了？你啊！哎呦，经理啊，你是不是有什么特殊癖好呀、啊？怎么回回盯人家下半身的？什么？鲍少，你听我解释。哎，别别过来，你别跟我解释，你别过来。小子，这次算你运气好，下次再让我逮到，我定不饶你。嗯，嗯，嗯，是不是你小子搞的鬼？你被开除了，赶紧给我滚！最好这辈子都别出现在我面前。最好这辈子都别出现在我面前。我可以滚，只怕用不了多久，你就会来跪着求我救这酒店。好大的口气！这可是柳氏旗下的酒店，柳氏乃江省首富，求你一个废物，说大话也不怕闪了舌头。这酒店阴云压顶，这种必定招灾揽祸，轻则时官运解，重则满门丧志，只有我能解。哼，你若真有这么大的本事，还会在这当一个小小的保安？再不滚，我就让你命丧当场！你最好别后悔。谁后悔？谁是你孙子？怎么回事？酒店门前吵吵嚷嚷，吵口气走。大小姐，二小姐，什么事啊？吵成这样？不过是个神棍，呃，赶在二位小姐出言不逊，人已经被我赶走了。
，神棍。他说什么？呃，说什么？这酒店阴云盖顶，呃，酒店之主必世事倒霉，轻则时光运减，重则一命呜呼。什么？二位小姐放心，人、呃、我已经赶走了。这种满口胡言的骗子，此生不准他再靠近我柳氏产业一步。这年头，什么东西都敢骗到我柳家头上来了。是是是，哎，两两位里面请，里面请。最近柳氏确实事事不顺，要不是来晚了一步，我倒真想听听他能说出点什么来。哎呀，姐姐，一个江湖骗子的话，你也信啊？哎哎哎、姐姐，姐姐，废物，废物，连我姐姐得了什么病都查不出来，全是废物。大小姐的脉象看上去并无特殊，好像不是生病。废物，没有生病怎么会成这个样子？我告诉你们，今天要是查不出我姐姐的症状，我拆了你们的招牌！好了，别难为他们了，还不快滚！难道真的让那小子给说中了？几个派人带千万美金，不，大义，务必将人给我带回来！哈<笑>秦云逸。离开了苏家，怕是快活不下去了吧？你们过来，该不会就是为了嘲讽我吧？当然不是，我们是带你回苏家的。带我回苏家？你们有这么好心？不错，好歹我们也夫妻多年，我也不忍心看你在大街上捡破烂了。赶紧跟我回去，得亏是我心善，换了别人，早就认你饿死街头。怕是你苏家遇上了古怪。需要我回去镇宅吧？这又怎么样？能让你这个废物回苏家，是对你的恩赐，你还敢拒绝不成？念在苏老当年收留我，对我有恩。如果你肯履行婚约，从此之后与鲍青那种人划清界限，我就出手救你苏家。你想什么没事呢？你以为让你回苏家是当我苏家的女婿吗？你也配？你不过是我苏家养的一条狗吧？带你回去，不过是为了给苏家探家护院而已。你不过是我苏家养的一条狗吧？带你回去，不过是为了给苏家探家护院而已。你你什么你？你知不知道包少非但不计较你异化了他的身体，还送了我们苏氏价值千万的订单？这才是我苏静涵的男人。你也不撒泡尿照着，能给我苏家当狗，都是你的荣幸、啊。翠雪，你还不快走？你让我回去，我就要回去啊！这也由不得你。到时候链子一拴，你就专心给我们家看家护院吧。哥，你也不用担心，我们呢不会亏待你的。到时候啊，不得管够。觉得我对苏家没用的，你们就毫不留情的把我赶离苏家。现在觉得我有用，又想让我回去，这天底下的好处都让你们占完了。这些，你可别忘了，你还欠着我苏家三百万呢。只要你肯回去给苏家看门，这笔债呀就一笔勾销，怎么样啊？老太君，你们欺人太甚！这怎么能算欺负你呢？我们分明是为了救你，我肯让你回苏家看门还债，已经是你的福气了。跟他说这么多干什么？来人，把他给我抓回来！找死！给我机会去苏家当狗吗？当狗又如何？就算是给我苏静涵当狗，你也该感恩戴德。想当我苏家狗的，想省多的是人排队呢。那你干脆随便从大街上牵一条，回苏家，看看究竟能不能镇得住你苏家的邪祟。这些你敢敢拒绝吗？我看你离开了苏家怎么活？不劳费心。哎，老太君，这下我们该怎么办？我还说偏不信你，难道离了这赘婿，我苏家还会真的行啊？我就说不会有事儿的。啊！啊啊这怎么了？别担心，说不定这事没放稳罢了。
。小小，爸爸买了很多好吃的，以后再也不用挨饿了。这是什么话呀？什么挨饿呀？我们是接小小回苏家的，我苏氏的千金怎么会挨饿呢？老太君，你们到底想干什么？<笑>我能干什么呀？小小可是我的亲孙女儿，至亲不让。我当然是要把亲孙女儿接回去了。锦义，我们结婚这么多年，我知道你是爱我的，你怎么忍心看着我日渐憔悴，苏家逐渐落寞呢？你也配说爱？先前以为我是傻子，就和那报信眉来眼去的，现在又想利用我，帮你苏家渡过难关。我也是没办法，这些年来。因为我嫁一个傻子备受嘲讽，苏家也逐渐落寞。我一个弱女子，做这一切还不都是为了苏家？说到底，还不都是怪你？你要是早点恢复，我至于和方倩去因为你吗？说到底，还不都是怪你？你要是早点恢复，我至于和方倩去因为你吗？这么说。还是我的不对了，就因为我嫁给了一个傻子，我被人戳了多少年脊梁骨，整个江省又都是人瞧得起我、瞧得起苏家呢。若不是金妃得意，见了鲍少的事，我苏家恐怕早就破产了吧。你就只在乎你自己遭到了背叛，什么时候在乎过我的感受？我看你根本就不爱我。我，你要是爱我，你就不会在意我和鲍少之间的关系，就会无条件的接纳我、爱护我。会这么自私的，只考虑你自己。可是，可是什么呀？你也不想让小小没有妈妈吧？爸爸，小小想和爸爸妈妈在一起。爸爸，小小想让爸爸妈妈在一起，你们不要分开好不好？小小不想当没有妈妈的孩子。好，我和你回去。说什么苏氏进了脏东西？这个时候我要能帮上忙，岂不是轻易放的美人归？看来天意都帮我呀！静涵呐，我听说你最近邪祟缠身呐，我特地来帮你排忧解难，出钱退避，退避。追去！你你干什么？苏氏进了脏东西，我当然得驱邪除秽，把这脏东西赶出去。追去！你敢骂我是脏东西？我可没说啊，这是你自己对号入座的。废物，你找死！我，哎，报上息怒，报上息怒！追去！哎，赶紧滚进去！哎哎哎！哎呀，报上何必跟他个赘婿计较呢？老太君。你不是已经将他逐出苏家了吗？这赘婿怎么还在这里？啊？听说你们苏家邪祟缠身，我好意过来替你们苏家排忧解难，结果却被这赘婿泼了一身脏水。哎呀，鲍少莫气，稍后我定会好好责罚他，给鲍少赔罪。老太君。你不是已经将他逐出苏家了吗？这赘婿为什么还在这里啊？哎呀，这都是权宜之计。若不是这赘婿能镇得住苏府的邪祟，我早就将他赶出苏府了。你让他回来，那我和静涵的事儿怎么办啊？啊，这可和我们之前说好的不一样。哎呀，鲍少急什么？他只不过是个幌子罢了。您才是我苏家认定的女婿。且等我榨干了他最后一滴利用价值，就让他赶出苏府。到时候，静涵还不就是您的？您只要耐心等等。等？我还要等多久啊？啊？等到他们二胎都出来了吗？鲍少，这……哎呀！哎哎鲍少！哎，鲍少！既然苏家不知好歹，那可就不能怪我了。谁要此理？这心机做的这一切，我是为了给他人做嫁衣的。不行，我一定要找个法子把他彻底除掉。没有东西
，除了整天吵吵嚷嚷的，你还能干什么？爸，你可得帮我呀！我花了这么大一个代价设的这个局，本想着能够得到苏静涵，进而拿下整个苏家，结果却让秦毅这个混账占尽便宜。我怎么能咽下这口气呀？你早干嘛呢？谁知道这样都能让他逃过一劫？那你想怎么办呢？干脆就一不做二不休，把他给……嗯，我怎么生了你这个没脑子？喂，爸，你怎么还站在他那边啊？啊，女儿怎么马上就要人财两空了？你不帮我，怎么还打我呀？我想那是摆设吗？你就不能动动脑子？爸，你是什么意思呀？哦，秦言，这次我看你怎么死！秦，待会儿啊，你给我好好演，只要能配合我拆穿那小子的真面目，赏金嘛，有的是。嘿嘿嘿，宝少，你放心吧，这一事啊，交给我了。嘿嘿七爷，你给我滚出来！哎呀，宝少，这是怎么回事啊？宝庆，你来干什么？我之前听说静寒邪祟缠身，特意花千万请来大师来帮他驱邪除秽，以解苏氏之危啊！我看宝少还是管好你自己吧。苏家不需要你献殷勤，赶紧。宝少也是好心，他能有什么好心？我倒觉得呀，没安好心的人是你。宝少，你这话是什么意思？他费尽心机重回苏家，现在又赶我走，还不是怕我坏了他的好事，怕我拆穿了他的阴谋诡计，再把他赶回街上乞讨去吗？宝庆，你胡说什么？你就看着我是怎么亲手拆穿他的真面目。大师，开始吧。啊！这这他怎么会这样？此乃坐北朝南，原本的风水极佳，可纳四方之财，是至尊宝地。可是如今这阴气弥漫，大师，这究竟是怎么回事啊？分明是有人改了此宅的风水命局，才将阴气灌入。长期居住此宅的人，此处现坏了。长期以往，精气已空，怕修。这这可怎么办呢？大师，你可有解决的办法？呃、这这倒也不难，不过恐要亏损老夫十年的功力。这钱、啊，大师，你尽管放心。只要你解决了苏氏的难题，我鲍氏愿再赠千万。<笑>鲍少一出手就是大手笔啊！多谢鲍少。谢什么？我的就是你的，能帮上你啊，我鲍氏倾家荡产也愿意。鲍少，静涵，这分明是鲍庆莲和这个神棍演的修戏罢了。够了。鲍少为我苏氏分忧尽心尽力，你个赘婿竟敢出言挑拨！哎呀，别理他，还是尽快清除苏府邪祟，免得夜长梦多呀。大师，开始吧。看在鲍少的面子上，就帮他们一回。破、哦！此宅邪气已被我尽数镇压，老太君，太好了！现在高兴恐怕太早了。这是有人故意害苏家，只要那人在，苏家恐永无宁日。哎呀，这背后之人心肠如此歹毒，其心可诛啊！简直一派胡言！赘婿如此着急，是怕我破解你，那含心非人。苏家之所以平安，都是因为有我必有。你不这么做，早就去大街上捡垃圾去了。为了一己私欲，你竟然对老太君和静寒下手
，今天留你不得。谢谢，难道真的是你动我手脚？老婆，我没有。你在狡辩。老婆，我真……住口！你还有脸叫我？静涵，真不是我。叫我的名字你都不配。宁愿相信这个人面兽心的畜生，也不信我。这一天，你还敢辱骂高尚？你可跪下道歉，否则我让你后悔。我现在已经后悔了。现在后悔也不是来不及，我有个条件。是吗？什么条件？磕头认错，学狗叫。若鲍少肯原谅你，我倒可以考虑让你回归苏家。我算是看明白了，你苏家就把我当成一个解闷的玩意儿罢了。哼，再不跪下道歉，你恐怕连给苏家当狗的机会都没有了。还不赶紧下跪！嗯、这这这这，苏家这条狗，你来当吧。苏家这条狗，还是你来当吧！你敢打我？打你又如何？多少？你没事吧？岂不是你们苏家的待客之道吗？仗是感恩，竟然纵容他殴打鲍少。李庆，还不赶紧给鲍少赔罪？你说我给这种人赔罪？我看是因为我揭穿你的真面目，你恼羞成怒了吧？我看该被揭穿真面目的人是你。<笑>是啊，我也是被骗了呀！傻，你竟然骗到我鲍家头上了！啊，快快快，你快滚！想走？哎，我你个，饶饶命啊！都是鲍少让我这么做的。傻，你敢污蔑我？滚！鲍少这是想灭口啊！找一个神棍，用点障眼法就能糊弄住你们，糊弄不了我。徐旭，你这是骂我们都有眼无珠吗？胡骂，又如何？白傻一双眼睛，只识前世。你你你你什么你？难道我说错了不成？恭喜你，你太让我失望了。姓鲍的这么冤枉我，你宁愿让我给他下跪，也不信我。还说我让你失望，退一万步讲，就算是鲍少冤枉了你，也是你的错。你要为了大局让步，得罪了鲍少，你知道苏家会损失多少吗？嗯，秦毅，我给你机会，你居然不知道珍惜，反而变本加厉。以后就算是后悔了，想学狗叫，也没这个机会。给苏家当狗的机会，我看还是留给鲍少吧。我看他倒是挺喜欢跪着当狗的，小子，你敢惹我？我爹不会放过你的。你爹要是知道你这么给他长脸，恐怕早就悔不当初没把你甩墙上了。你，小子，我要扒了你的皮，把你全身护成河，死不悔改。鲍少，鲍少。死了！这这这什么？好玩啊！好玩，好玩！这这些你都做了什么？这是他的报应。接下来轮到你们了。给苏家当狗的机会，我看还是留给鲍少吧。我看他倒是挺喜欢跪着当狗的。你，小子，你敢惹我？我爹不会放过你的。你爹要是知道你这么给他长脸，恐怕早就悔不当初没把你甩墙上了。你，小子，我要扒了你的皮，把你全身糊成河，死不悔改。鲍少，鲍少。死了！这这这
是个什么？好玩啊！好玩，好玩！这是他的报应，接下来轮到你们了。这是他的报应，接下来轮到你们了。完了完了，这现在该失主了。苏家不变中间不明善恶，和那群骗子一起欺我辱我，这笔账咱们今天该算算。这是。秦毅，呃，不不不，好女婿，你若与我们决裂，就要离开苏家，难道你想流落街头，乞讨为生吗？这就不用你们操心了，这苏家我不待。秦毅，咱们不是一家人吗？一家人哪有相互伤害的道理？以和为贵，以和为贵。你们欺负我的时候，可没想过以和为贵。这是江省首富柳氏的人在此，你还敢放肆？哎，您怎么来了？啊，这这这这这，谁叫你这么给秦少说话的？秦少可是我们柳氏贵宾，敢得罪秦少，柳氏必不会放过你。爷爷，孙子来找您了。你是不是搞错了？这只不过是我苏家不要的废物罢了。哎，什么废物？有眼无珠。这可是我们柳家大小姐的贵客，再敢得罪秦少，小心你的腿！柳大小姐，找他有什么事儿啊？我们家大小姐的事，什么时候轮到你来管？呃呃、我说错话了，你你你莫怪，莫莫怪。呃，秦少，柳氏已经备好厚礼了，还请您跟我走一趟。你上次不是还不信我吗？哎、呃、呀，哎、呃、呀，呃，我是我有眼无珠。只要您答应救我家大小姐，爷爷，你怎么罚我都行。走吧。哎哎哎！啊呸！我说怎么这些怎么敢跟苏氏闹掰？原来早就傍上了柳家。哎，老太君，都瘦成了这个样子，你怎么跟道士交差啊？都是这戏出的手，与我们何干呢？我们只需要。秦少这边请。范主，这就是那个神棍，我有些话要问他，你先退下吧。大、哎、小姐，大小姐命我尽快把秦少带过去。您看这……怎么，连我的话都不听，还不快滚？呃，是是是，呃，我这就滚，这就滚。你只是情况危急，再不带我过去，恐怕就来不及了。你们救我几天？我请来的诸位神医都无计可施，难道你就能治？我对治病那是一窍不通。你敢耍我？我说此言呢，我的确是不会医术，但是我可没说过你姐姐是生了病啊。那你倒是说说，若不是生病，我姐姐怎么会突然昏厥，并且吐血不止？你姐姐是邪气入体，晦气缠身，身上精气被吸起一空。找那些医生没用，只能我来治。荒唐！难道你说我在柳州给你开诊设法敲大神吗？姐姐病糊涂了，我可没有。一个神官想到我柳氏病，你就给我滚出去！立刻给我滚出去！等等，还有什么坏事？你姐姐的确不是生病，分明是有人蓄意针对柳家，以巫术蚕食精气害人。过三日，你姐姐就会吐血身亡。到时候，你柳家怕是也会遭殃。你说什么？爱信不信。三日过后，别说是我，大罗神仙都救不了他。柳家请来那么多的名医，都毫无头绪，你怎么让我相信你能救我姐姐？既然不相信我，那大小姐为什么要请我过来呢？秦少真有方法解决？那是自然。不过，你若真有办法，我当奉上百亿美金。豪宅一座，看在你这么有诚意的份上，我就帮你救你姐一回。我的意思是，我奉上百亿美金，豪宅一座，请您不要出手，怪你的好事。
？你这是什么意思？柳氏继承人只能有一个，那人必然是你。只要秦少你答应我不出手，百亿美金和豪宅就都是你的。是。等我将来登上柳氏家族之位，你就是我柳一梦的大恩人。到时候你想要什么，我给什么。那可是你亲姐姐。古血至亲，你居然见死不救！我不知道什么古血至亲，我只知道权力还是王道。若是有钱有权，秦少怎么会对苏家扫地出门呢、啊？秦少不会还想过之前那种永远低人一等的。只要我拿到了柳家的权，你就是我柳家的大公主。到时候你想要什么没有？你是要和我合作，还是和我作对？秦少，你分得清楚吧？就算你不为自己考虑，也得为自己的女儿想想吧。我女儿也该走，要你的命！敢动我女儿一根筋，我要你的命！秦少急什么？我怎么会动她呢？只是，难道你忍心让你女儿跟着你过这种生活？每天吃不饱，穿不暖，还要受人欺辱？我就欣赏秦少这种军训配置。等我那好姐姐重病不愈升天之后，你就是我柳氏的座上宾。你的欣赏只怕我受不了。秦可心，你说什么？我劝你还是别老想着夺权，我瞅你这面子。树木刚头，尖酸刻。就算柳家交到你手上，用不了几天，也会倒闭。你就不吃吃罚酒，柳家我势在必得，打我者都得死。在先，还企图让我与之同流合污。你说这话可有什么证据？姐姐，你可不能相信这种骗子的胡言乱语啊！骗人的是他，不是我。让我怀疑我妹妹去信你？是真是假，一个字是假。把我妹怎么了？你敢伤我妹妹一根汗毛，我必行柳氏之力，要你命丧江城。柳大小姐，别紧张了，谁真谁假，这就见分晓。你叫什么名字？柳一梦。这怎么回事？你把她怎么了？曾在真言咒，中了咒术之人只能说实话。柳大小姐若是不信，只管问。你今年多大了？二十五岁。我是你姐姐吗？是，只不过比我早出生一年罢了。除了年龄比我大，什么都没有。就这种人也配继承柳氏集团？一梦，怎么可能？你对我做了什么？我哪敢对您做什么呀？只不过是让您把心里话说出来罢了。一梦，你刚说的都是骗我的，是不是？一梦，你刚说的都是骗我的，是不是？没错，我在你身边做的一切都是骗你的。你说什么？别天真了，我实话告诉你，我就是看不得你好。最近你身体异样，事事不顺，难道你就没有怀疑过什么吗？是你要害我儿子，是又怎么样？我花了百亿寻得大师，设下巫术
，莫非真想在从中作梗？再过不久，你的精气将会被吞噬一口，彻底消亡。姨妈，你和那些操控邪术的人混在一起，迟早会遭报应的。我看你是巴不得我遭报应吧？你为什么要这么做？我还是你亲姐姐，亲姐姐。我看你只是把我当成一个小跟班而已。我拿点比你吧。也许我到最后，你得到了所有，你看那柳氏子团儿，我什么？只能当一个徒有一技的柳氏二小姐，我要把属于我的一切全部夺回来。我的好姐姐，你可别动怒啊！要是提前发作，可就过不了啊。姨妈，这期间我对你还不够好吗？你别以为知道，你对我的好只是施舍罢了。你怎么能这么说我呢？你可是我的亲妹妹，我所有的一切，只要你张口，我都可以给你。你何必还要耍这些手段呢？我要你的命，只要你死，柳思的一切都是我的，还需要你给吗？我劝你赶紧回头，趁现在还来得及。笑话！如今整个柳氏，我唾手可得，你却让我放弃，开什么玩笑？我忍了这么多年，就是为了今天把他除掉。还有你，你选错了队伍，就别怪我心狠了，等着和他一起下地狱吧。只要我还活着一天，就绝不允许你胡作非为。来人！你们，姐姐，我劝你还是别白费力气了。他们已经都是我的人。姐姐，我劝你还是别白费力气了。他们已经都是我的人了，你们只要花上那么一点点钱，他们就都归顺我了。姐姐，属于你的时代已经结束了。谁若是能拿下他们二人，我赏千万，我上。现在后悔还来得及。后悔？我为什么要后悔？凭什么你一直高高在上？这些本来都该是我的，是我的，我要全部夺回来，夺回来！还有，给我，给我起来，起来！我回。真心悔过，是真是假，用真言咒试一试就知道了。不要，我我，柳姨妈，生心心肠，心存歹念，请客气，足出柳家。难道是好了？巫术已经解除了，只需要慢慢调养几天，你就能彻底恢复。多谢秦少救命之恩。来，客气什么呀？若不是秦少出手，我还不知道要被他蒙在鼓里多久。你，秦少，你这是怎么了？你妹妹为了拉拢我，都住了百亿个豪宅。你该不会就想说句谢谢就算了吧？这，怎么会？若不是秦少出手，我恐怕都已经死了。我的命可不只值百亿和一栋豪宅。你什么意思啊？只要秦少愿意留在我柳家，哪怕要我柳氏半数股份，我也双手奉上。秦少少年英才，能力出众，若是入赘我柳氏，必能使我柳氏如虎添翼。这。不太好吧？有什么不好的？论身材和样貌，我哪一点不如苏家那个女人？况且你已经被苏家逐出门外，难道你对她还有余情？当然没有。那种女人，我现在多看一眼，我都觉得是我瞎了眼。那为什么不肯与我结合？是觉得我长得不好看
，还是觉得我柳家势力不够？当然不是，只是我有一个女儿。从今天起，她就是我亲生女儿，有我在一天，没有人敢欺负她。可是我没车、没房、没钱。车我有的是，车库里你随便开；房江省城内你随便挑。至于钱，我柳家乃江省首富，别的不说。钱多的是，可是，哎、你还有什么理由拒绝我？好大的狗胆！苏轼，他不想活了，竟敢伤了我的儿子！老老，都是青云的一个人闯下的滔天大祸，跟我们苏轼无关呐、啊！还敢说不关？老太君，用你苏氏罪气伤了我的儿子，还想让我放过你？这这，老，我们已经将他罪行逐出苏家。哼！看在你们知时务的份上，这次就饶了你们一回，不再追究。至于那个秦毅，哎，包老。就是那个小子，屡次三番欺辱暴少，必须彻底根除啊！还用你说吗？敢动了儿子，定把他挖金抽皮，让他生不如死。老婆，我们还给您带了一份大礼。哦，带上来。快给我分给我老太君，这就是你送我的大礼。包老有所不知，这便是他坠戏的女儿。县主，进我包四的大门，我都担心会脏我包四的地。包老啊，您名声在外，若是那坠婿知道了你要对付他，只怕早已经跑路了。无论跑到哪里，也难逃我的五指山。当然，只是那赘婿哪值得您耗费心力去抓呀？有这些东西在此，我保证那赘婿会自投罗网。不错。妈，这个你舅舅家呀？还气呢？你跟你那个亲生爹就是我苏家的少爷，生来就是祸害我苏家。你就在这儿等死吧。我爸爸一定会来救我的。哼、嗯，他最好归来，到时候我就送你们父女俩一起下地狱。立即联系姓秦的，告诉他三分钟不到，送他一份下黄泉。凶、嗯、手！这军犬干什么？放蛇手！干什么？我儿子我受之痛，我要在你们身上白费千百的讨回来！你，秦毅，看来你的时间不多了，太晚了，只能看到他的尸体了。喂喂。一定会来救小乔的、嗯。我还害怕他不来呢。我爸爸会把你们全部打败，苏家要离开的。是吗？恐怕没机会看到这一幕。把他拖出去，处理掉。小乔，没事吧？爸爸，你终于来救小乔了。秦毅，秦毅，你竟真敢来！你现在是想离开？妈，我包家是你想来就来、想走就走的地方吗？我不管你和秦毅有什么仇怨，祸不及妻女。今天小小，我一定要带他走。别说这个小野种。恐怕你也走不了了。姓鲍的，你敢跟我柳氏为敌？哼，柳氏又如何？你
以为是个首富就能处处压我一头，竟然敢跟这个小子一起对付我，就都得死，都得死！哈哈哈，这戏，这就是你得罪爸爸妈妈的下场。我劝你还不赶紧跪下磕头认罪，说不定鲍老大发善心，还能留你们个全尸。老太君，小小可是你的亲孙女儿，你就这么拱手把她让给这种人面兽心的畜生，你还有没有点良心？良心，良心值几个钱？若不拿她平息暴老之怒，我苏轼就这样玩完了。要良心何用？苏静涵，这可是你十月怀胎生下来的亲女儿，居然连你也和老太君卖女求荣。人不为己，天诛地灭。秦爷，事情变成今天这个样子，要怪只能怪你自己。是我逼着你为自己抛弃女儿了吗？秦爷，若非是你不自量力得罪了鲍少，岂会落得如此下场？这一切都是你活该。若是你早早肯俯首，当我苏家一条狗，恐怕现在也不会遭此劫难吧。我就不该期待你们这种人会悔改。我又没错，我改什么？再说了，没有我怎么会有他呢？既然他的命都是我给的，现在我要回去也理所应当的。苏西寒，你好狠的心啊！他的命我能用得上，是他的荣幸。我当初真是瞎了眼，竟然会相信你这种人。也来不及了，因为你马上就会死在鲍老的手中。跟他说那么多干什么？整个江山都没人知道鲍家的通天魔功。今天只好让你们尝尝魔吞天下。凭这些雕虫小技就想解决我，鲍老也太小看我了吧？小的别得意。得罪过鲍家的人，没有一个人能有好下场。去死吧！滚！怎么回事？怎么回事？我偏就得罪你了，你能怎么样？你，你什么理啊？你倒是让我见识见识，会有什么下场？我，我什么我？你现在自裁，我尚能留你一个全尸。我什么我？你现在自裁，我尚能留你一个全尸。你，你敢辱我？还敢杀了你、啊？接下来轮到你们了。女婿，好女婿，我错了，这次我真的错了，求你饶过我们这一回吧。来，没错没错。咱们之前好歹也算是一家人，可你就饶了我们这一次。一家人，和你们这种卖女求荣的阴险小人当一家人，我觉得恶心。而且我们有钱，只要你饶了我们，苏家钱就都是你的。他心爷，只要你饶了我们，然后整个苏家都是你的，你就是苏家的主人。你我苏宁寒愿意为奴为婢，你让我做什么都可以。不配。感激我女儿的